meron ito is split sir split yun ang tawag doon is split through no? sige experience natin yung split na yan kung hindi nyo pa na experience no <laughs> select doon sa 3D view pa rin tayo and then click edit or footprint edit footprint and then go to project browser floor plans level 1 Okay, available naman siya rito. No? Select mo lang yung level 1. Kahit hindi ka na pumunta kay Project Pro. Okay. Lagyan natin dito sa may... Saan nyo gusto nyo lagyan ng split? Yan, dito na lang. Try natin dito. Okay. Ready na ba kayo? Go. Ready na ba kayo? na ma-experience yung split. First is, we have to establish a reference plane. So, kay Revit siya ay parang guidelines natin, no? para mas mm, smooth, no? para mas masarap yung pagiging split, yung pag-i-split natin ng mga lines, no? para accurate game. Type niyo Romeo Papa for reference plane. Oh, bibi na tayo yung boses ko. So, Romeo Papa reference plane. And then as per status bar, click to enter reference plane start point. So, okay yung pabahan, no? Okay lang magkamali. Lagi kong sinasabi, Pag nagkakamali tayo sa pagkakamali natin, dyan po tayo natututo, no? So, magandang magkamali sa una para nang sa ganun sa mga susunod, alam na natin, no? Okay. Midpoint ako. Yan. Click. And then, drag ko lang. Parang nag-establish ka lang ng line. nag ka lang ng line. Okay? Any length will do. So, dalawa lang po yung point na establish natin. Escape, escape, escape. So, meron tayong parang hidden line. Sabi natin, guideline ito. Meaning, pag nag-check tayo, nag-finish model tayo, nag-finish edit mode tayo, wala to Hindi siya makikita. No? Pag naka-edit lang, doon lang natin siya makikita. Okay. Select ko, and then, click hold drag ko yung bilog. Sa left, lalampas ko lang. Okay, kahit gano'ng kahaba, pwede yan. Copy po ba? Nakakasunod? So, nag-line, nag-line lang ako, ha? Okay? Okay na? Okay na ba? Hello? Hello? Oh, 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 oh. Huwag niyong anuhin. Huwag niyong seryosohin yung pag-split, ha? Sige. Gagawin natin, yung offset ko to sa taas and then yung offset ko to sa baba. Okay? Pero ibang offset yung gagawin natin. First time lang natin itong gagawin, no? Romeo, Papa, RP ulit. And then go to options bar. Yan. Ito lang naman. Nagyan natin offset distance. Gawin natin 700. 700, no? And then click to enter reference plane start point. So dito muna ako sa left. Click yung dulo. And then papunta sa right. Click yung dulo. Okay na? Naka-offset po yan sa taas. Pag left to right. And then, gagawin ko, this time, right, select, or click. And then, papunta naman sa left. And then, offset po yan, pababa. Popya. Ding, ding, ding! Popya ba? Opo. Oh, oh. Set pa taas, set pa baba. Na? Sige, let's move on. Type natin, tango lima. TL, para accurate yung ating pag-split, no? Kaya natin nilagyan yan, yung intersection nitong solid line na magenta at itong hidden line na reference plane, Yaan po, dyan po tayo mag-i-split. So, bali tatlo. One, 
3. Ganon. Anyway, sa relationship din naman, ilang beses din naman yung break, di ba? <laughs> Same din yan dito kay Split Proof. No? Tatlong beses tayo mag-split. Now, type ninyo, Shera Lima. So, na, na-experience nyo na ito before, no? Mag-split. This time, split na naman. Hover your mouse. nag snap po yan sa intersection. Tama. Pagka-aligned uh, na, kay horizontal vertical click. Yan. Horizontal vertical click din. Then horizontal vertical click. So if you will notice, na-split na to. So may sariling mundo, may sariling mundo. Kaya kung mapapansin ninyo, binigyan din ng sariling slope. Tama mali. Same ba tayo? May sariling slope, no? So make sure na-split nyo ng sakto. And then, tanggalin natin yung slope nito. So select ko ito, line na to. And then, hold ko si, no, si shift. Select ko rin tong isang line. Sabay na sila. And then, go to options bar. Options bar. Uncheck natin si defines slope. Pero bakit mo tinanggal? Kasi sabi natin, si slope arrow at defines slope ay kailanman hindi pwedeng magsama. Tama. Ibig sabihin ba, sir, lalagyan mo ng slope arrow yan? Yes po. Tinanggal si define slope, ilalagay si slope arrow. Okay? Sige, go to modify edit footprint additional contextual tab, drop panel, and then select natin si slope arrow tool. Yeah. And then click to enter line start point. So dito ako mag-start. Yung intersection ng unang in-split natin, click. And then papunta sa gitna, click. And then go to draw panel ulit. Draw panel. And then select slope arrow again. And then dito naman tayo mag-start sa baba, click. And then papunta sa lubungin sa gitna. Copy. Na susundan po ba? Opo, okay. Absorb ninyo. Absorb. Okay. Ulitin ko, hindi pwedeng magsama si slope arrow and define si slope. Okay, Doki. Make sure walang symbol ng slope dyan. Saka mo ilagay ito. Kung meron, delete mo muna yung slope arrow ulit. And then, tanggalin mo muna si define si slope. Okay. And then select ko yung dalawa, sabay, hold ko si control, no? And then go to option bar, sorry, properties palette. Go to properties palette. And then under instance properties ni height offset at head. Ayan, height offset at head. Palta natin yung value masyadong mataas, eh baka mas mataas pa yan dun sa effect sa proof natin. Lagay ko 1,000. And then, click apply. Finish edit mode po tayo. And then, go to 3D view. Ito is click through. Question. 